ভার্চুয়াল অবজেক্ট অর্থাৎ অসৎ বস্তুর জন্য এখন কীরকম প্রতিবিম্ব গোলীয় দর্পণে গঠিত হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মি চিত্র প্রথমে কনকেব মিরার অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে একগুচ্ছ অভিসারী রশ্মি পড়েছে পি কিউ এবং আর এস দর্পণটা যদি না থাকতো ওরা ও বিন্দুতে গিয়ে মিলত অর্থাৎ ও বিন্দু হলো কিনা ভার্চুয়াল অবজেক্টের অবস্থান এবং রশ্মিগুলো প্রতিফলিত হয়ে আই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে আই বিন্দুতে কিন্তু রিয়াল ইমেজ গঠিত হয়েছে এবং আমরা আগে থিওরিতে দেখেছি অবতল দর্পণ সর্বদা অসৎ বস্তুর সৎ বিম্ব গঠন করে সুতরাং এখানেও বস্তু অসৎ প্রতিবিম্ব সৎ বস্তু অসৎ মানে ইউ হয়ে যাবে পজিটিভ কিন্তু প্রতিবিম্ব অসৎ মানে ভি হবে নেগেটিভ এবার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণ কিন্তু একটা ক্ষেত্রে সৎ বিম্ব গঠন করে যদি তার উপরে অভিসারী রশ্মি ফেলা হয় এবং অভিসারী বিন্দু দূরত্ব ফোকাস দূরত্বের থেকে কম হয় দেখো যাক এখানে এখানে দেখো পিকিউ হলো অসৎ বস্তু কি রকম নিয়েছি পিকিউ একটু ব্যাক কোষে এঁকেছি পিকিউ বস্তু এক গুচ্ছ রশ্মি ফেলেছি প্রধান অক্ষে সমান্তরালভাবে সে তো আর দর্পণকে ফুরে ঢুকবে না তাহলে এ ওয়ান ডি ওয়ান এই রশ্মি এ ওয়ান ডি ওয়ান বা এ ওয়ান বি ওয়ান এই রশ্মি পড়েছে প্রধান অক্ষে সমান্তরালভাবে তার ফলে সে কিভাবে প্রতিফলিত হবে সে ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে তাহলে সে বি ওয়ান সি ওয়ান পথে প্রতিফলিত হলো আরেক গুচ্ছ রশ্মি দেখো সি ওয়ান ডি ওয়ান এটা কিন্তু বক্রতা কেন্দ্রগামী এবং এরা মিলত কিউতে অর্থাৎ কিউ ছিল অসৎ বস্তুর অবস্থান সেখান থেকে লম্ব টেনেছিলাম কিউ ওয়ান পি ওয়ান অর্থাৎ ইনিশিয়ালি যে রশ্মি গুচ্ছ ফেলা হয়েছিল একটা এ ওয়ান বি ওয়ান আর একটা সি ওয়ান ডি ওয়ান দর্পণ না থাকলে ওরা কিউতে মিলত তাহলে পি কিউ হলো অসৎ বস্তুর অবস্থান এবার প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি কোথা থেকে আসছে বলে মনে হবে ফোকাস থেকে উত্তল দর্পণ তার ফলে ডি ওয়ান সি ওয়ান পথে এই রশ্মিটা প্রতিফলিত হয়েছে এ ওয়ান বি ওয়ান গিয়ে ডি ওয়ান সি ওয়ান পথে প্রতিফলিত হলো ডি ওয়ান ডি ওয়ান সি ওয়ান পথে প্রতিফলিত হলো অন্য আরেক গুচ্ছ রশ্মি যেটা সি ওয়ান সি রশ্মি সেটা কিন্তু বক্রতা কেন্দ্রগামী সে যে পথে গিয়েছিল সে পথেই প্রতিফলিত হলো যার ফলে সি ওয়ান এল ওয়ান হলো এখানে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বটে রিয়াল ইমেজ সৎ প্রতিবিম্ব কিন্তু বস্তু অসৎ বস্তুর অবস্থান কোথায় ও আর এফের মধ্যে অর্থাৎ ভার্চুয়াল অবজেক্ট ইউলেস দানে উত্তল দর্পণ সৎ বিম্ব দিল কিন্তু যদি ভার্চুয়াল অবজেক্ট ইউ গ্রেটার দ্যান এফ হয় তাহলে কি হবে তা দেখা যাচ্ছে নিচের চিত্রে নিচের চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে দুগুচ্ছ রশ্মি ফেলেছি এক গুচ্ছ প্রধান অক্ষে সমান্তরালভাবে পি কিউ সেই রশ্মি গুচ্ছ কি হয়েছে এমনভাবে প্রতিফলিত হবে যেন সে ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে তাহলে এই রশ্মি গুচ্ছ সোজা গিয়ে পিএল পথে যাওয়ার কথা ছিল পি কিউ পথে গেছে এবং তাকে বাড়ালে কিউএল পথে চলে যাওয়ার কথা আরেক গুচ্ছ রশ্মি এম এন এটা বক্রতা কেন্দ্রগামী ফেলেছি সে গিয়ে মিলতো কোথায় এই দুই গুচ্ছ রশ্মি আই ওয়ানে মিলত কারা এম এন এবং কিউটি এই টি কিউ রশ্মি এটা আসছে কোথায় ফোকাস থেকে তাহলে এই রশ্মি আর এম এন রশ্মি গিয়ে পড়ত কোথায় এই আই ওয়ানে তাহলে আই ওয়ান হলো এখানেতে আসছে বলে মনে হচ্ছে এখানে এই ডায়াগ্রামের ব্যাখ্যাটা আরেকবার দিচ্ছি এখানে দুগুচ্ছ রশ্মি ফেলেছি একটা পি কিউ আর এটা এম এন দর্পণ না থাকলে ওরা গিয়ে মিলতো এলে তাহলে এল হলো অসৎ বস্তু এবং এর দূরত্ব গ্রেটার দ্যান এফ দ্বিতীয় কথা আসা যাক পি কিউ রশ্মি কিউটি পথে প্রতিফলিত হয়েছে এম এন রশ্মি বক্রতা কেন্দ্রগামী শেষ এই পথেই ফিরে এসেছে তাহলে আমাদের হাতে এখন দুগুচ্ছ অপসারী রশ্মি রয়েছে একটা এন এম একটা কিউটি তারা আসছে কোথা থেকে আই ওয়ান থেকে তাহলে এই এল এর অসৎ প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হলো আই ওয়ানে আই ওয়ান থেকে লম্ব টানলাম প্রধান অক্ষের উপর আই ওয়ান আই হলো প্রতিবিম্ব কিন্তু এখানেও রশ্মিগুলো আসছে বলে মনে হচ্ছে তাহলে আই আই ওয়ান হলো অসৎ প্রতিবিম্ব আর এল ওয়ান এল এটা হলো অসৎ বস্তু এখানে অসৎ বস্তুর অসৎ প্রতিবিম্ব আবার বলি পি কিউ এবং এম এন রশ্মি দর্পণ না থাকলে এল এ মিল তো এল এল ওয়ান হলো অসৎ বস্তু পি কিউ রশ্মি প্রধান অক্ষে সমান্তরাল সে প্রতিফলিত হয়ে ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে তাই কিউটি পথে প্রতিফলিত হয়েছে এম এন রশ্মি বক্রতা কেন্দ্রগামী সে যে পথে গেছে সে পথেই ফিরে আসবে আপতন কোন জিরো ডিগ্রি প্রতিফলন কোন জিরো ডিগ্রি তাহলে এই দুই গুচ্ছ রশ্মি কিন্তু অপসারী রশ্মি এন এম এবং কিউটি এরা আই ওয়ান থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে সুতরাং এল এর প্রতিবিম্ব হলো আই ওয়ানে আই ওয়ান থেকে লম্ব টানলাম 
आई वन आई प्रधान अक्षर पर लम्ब ये हलो भार्चुअल इमेज असद प्रतिबिम्ब असद वस्तु यही हलो विभिन्न असद वस्तुर क्षेत्र प्रतिबिम्ब गठने रश्मिचित्र गलियों दर्पण क्षेत्र